ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ഉമിനീരിനുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗമായ വായയിലെ നാവും പല്ലും ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വായയിലെ തന്നെ ഉമ്മിനീരിന് ദഹന വ്യവസ്ഥയുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് ജോഡി ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മുടെ വായയിൽ മൂന്ന് ജോഡി ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അതേതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് സലൈവറി അമിലേസ് മറ്റൊന്ന് ലൈസോസാൻ പിന്നെയുള്ളത് ശ്ലേഷ്മം അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോഡി ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മുടെ വായുള്ളത് സലൈവറി അമിലേസ് ലൈസോസാൻ പിന്നെയുള്ളത് ശ്ലേഷ്മം ഇനി ഇവ ഓരോന്നിനും എന്താണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുള്ള പങ്ക് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ശ്ലേഷ്മം ശ്ലേഷ്മത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷണത്തെ വിഴുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നത് ശ്ലേഷ്മമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും അല്ലേ വളരെ ഹാർഡായിരിക്കും ചില ഭാഗങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പാകത്തിൽ കുറച്ച് വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയാണ് ശ്ലേഷ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തെ വിഴുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നത് ശ്ലേഷ്മമാണ് ഇനി ലൈസോസൈം മറ്റൊരു ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയായിട്ടുള്ള ലൈസോസൈമിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ലൈസോസൈം സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ മൂടി വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ചില രോഗാണുക്കളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ചില സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ കടന്നു കൂടിയിരിക്കാം ആ രോഗാണുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈസോസൈം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയാണ് ലൈസോസൈം അപ്പം നമ്മുടെ വായിലുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ലൈസോസൈം ആണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ മുഴുവനായിട്ടുമല്ല ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ലൈസോസൈം ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയാണ് സലൈവറി അമിലേസ് ഈ സലൈവറി അമിലേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നജം നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജമാവും ആ അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റുന്നു അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റലാണ് സലൈവറി അമിലേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം എന്താണ് ഈ അന്നജം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ചോറാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അന്നജമാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലും അന്നജമാണുള്ളത് ഈ അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാക്കലാണ് സലൈവറി അമിലേസിൻ്റെ ധർമ്മം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ചോറ് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അത് കുറച്ച് വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചവച്ച് ആ ഒരു ശ്ലേഷം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ വായിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ളതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു മധുരം നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അതിന് കാരണം ഈ സലൈവറി അമിലേസാണ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമായ ഒരു മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാക്കലാണ് സലൈവറി അമിലേസിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ മൂന്ന് ജോഡി മിനറൽ ഗ്രന്ഥികൾ സലൈവറി അമിലേസ് ശ്ലേഷ്മം ലൈസോസാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിലുള്ള ദഹനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു വായിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ വായിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി വായിൽ നിന്ന് എവിടേക്കെത്തും അന്നനാളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം അന്നനാളത്തിലൂടെ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഭാഗികമായി ദഹിച്ച ആഹാരമാണ് ഗ്രസനയിലൂടെ അന്നനാളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഗ്രസനയിൽ നിന്നാണ് ശ്വാസനാളവും ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കിടക്കാതെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രസനി എന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വായ ഇതാണ് വായ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗമാണ് ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൻ പൈപ്പ് ഇതാണ് അന്നനാളം എന്നാൽ ഈ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായയിൽ വായിന ശേഷം വായ വായ എന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ഗ്രസനി എന്
നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗം നാവിന് മുഗൾ ഭാഗം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നാവും കൂടി ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉരുളകളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കിയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ പിന്നീടും ഈ എണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ഇവ എങ്ങോട്ട് എത്തണം നമുക്ക് അന്നനാളത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും ഗ്രസനിയിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്നത് നാസാഗ്വാരം അതായത് നമ്മൾ ഈ മൂക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നാസാഗ്വാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാസാഗ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളതല്ലല്ലോ ആ അതാണ് ഇവിടെയാണിതുള്ളത് ഇത് എവിടേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗമാണല്ലോ ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കിടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടയ്ക്കണം ആ അടയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെറുനാവ് ചെറുനാക്ക് നമ്മൾ ഈ വായിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ചെറുനാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ആ ചെറുനാവ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാസാഗോരം എവിടേക്ക് തുറക്കാതെ ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കാതെ ഇവിടെ അടച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇടയ്ക്ക് പോവില്ല ഈ മൂക്കിലേക്ക് പോവില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നെറുകിൽ കയറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മൂക്ക് കൂടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വരുമല്ലോ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുനാവ് പോയിട്ട് ഇവിടെ അടഞ്ഞു നിൽക്കും ഗ്രസനിയിലേക്ക് ഈ നാസാഗോരം ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയാണ് ഇതാണ് നാസാഗോരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവിടേക്ക് തുറക്കും ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തുറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറുനാവ് ഇവിടെ വെച്ച് അടയ്ക്കും അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഇവിടേക്ക് എത്തും ഗ്രസനിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തുണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഈ ക്ലോമ പിതാനത്തിനാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു പങ്ക് ഇനി ക്ലോമ പിതാനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ക്ലോമ പിതാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലോമ പിതാനം എന്ന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസനാളത്തെ വെച്ച് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്വാസനാളം മുകളിലേക്ക് ഉയരും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോമ പിതാനം വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് അടയ്ക്കും ഇവിടെ വെച്ച് അടച്ചു നിൽക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭക്ഷണം എവിടേക്ക് പോയില്ല ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകില്ല ഇവിടെ നാസാഗാരത്തിലേക്ക് പോവാതെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കിടക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസനാളം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ക്ലോമ പിതാനം ഈ ക്ലോമ പിതാനം വെച്ച് അടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രസനയിലൂടെ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതായത് ഉരുളകളാക്കി നാവ് അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉരുളാ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഗ്രസനിയിലേക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ ക്ലോമ പിതാനം വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്വാസനാളത്തിന് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ല പിന്നെ നാവ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാവിൻ്റെ ഇതാണ് നാവിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഈ നാവിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഭക്ഷണത്തെ ക്ലോമ പിതാനം ഇതല്ലേ ക്ലോമ പിതാനം ഈ ക്ലോമ പിതാനത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ഇതാണ് ഇനി ഈ താഴെയാണ് ആരുള്ളത് അന്നനാളം ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നാവ് എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണത്തെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കും നാസാഗോരം എവിടേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ചെറുനാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്കും ഭക്ഷണം കടക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ക്ലോമ പിതാനമാണ് പിന്നീട് നാവിൻ്റെ പിൻഭാഗം നാവിൻ്റെ പിൻഭാഗമായ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ക്ലോമ പിതാനത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ നേരിട്ട് എവിടേക്ക് കിടക്കും അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നാം എഴുതുന്ന ആഹാരം എവിടേക്ക് കിടക്കാതെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കിടക്കാതെ നേരിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇനി അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത് അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മോഷനാണ് ആ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ആമാശയത്തിലേക്ക് ഇപ്പം അന്നനാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് അന്നനാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്നനാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടേക്ക് എത്തണം ഇതാണ് ആമാശയം ഈ ആമാശയത്തിലേക്ക്
അങ്ങനെ അത് തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം വഴി വേഗം എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആമാശയത്തിൽ ഇനി ആമാശയത്തിലാണ് കൂടുതൽ ദഹനം നടക്കേണ്ടത് ഇനി അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് ആമാശയത്തെ ഇതുകൂടെ അങ്ങനെ അന്നനാളത്ത് കൂടെ വന്ന് ആമാശയത്തിലെത്തി ഈ ആമാശയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ പേശികളുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് വലിയ പേശികൾ ഈ വലിയ പേശികൾ ആമാശയത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണം കുറേ നേരം നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം നിർത്തുന്നത് ആരുടെ സഹായത്താലാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന വലിയ പേശികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമായിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെരിസ്റ്റാൽസിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം കൂടുതൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും ഈ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നടന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച പോലെയല്ല നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കും ആ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഈ ആമാശയത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം നിലനിർത്തുന്ന ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വലിയ പേശികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി എന്താണ് ആമാശയത്തിലെ കൂടുതൽ രസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആമാശയ രസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് അവ എങ്ങനെയാണ് ദഹന പ്രക്രിയയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ആമാശയാണല്ലേ ആമാശയ രസങ്ങൾ നാലെണ്ണാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്സിൻ പെപ്സിൻ എന്നൊരു എൻസൈമുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈമുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ആമാശയ രസമാണ് പിന്നീട് നാലാമത്തെ ആമാശയ രസമാണ് ശ്ലേഷ്മ ശ്ലേഷ്മം മിക്കയെടുത്തുണ്ടോ അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ നേരമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആമാശയ രസമായിട്ടുള്ള പെപ്സിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കും തന്നെ കിട്ടും പ്രോട്ടീനിനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് പെപ്സിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കി മാറ്റും ആര് പെപ്സിൻ എന്ന എൻസൈം അടുത്ത എൻസൈമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഈ ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ലിപ്പേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊഴുപ്പിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു വാക്കാണ് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചതെങ്കിൽ ആ കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈമാണ് മറ്റൊരു ആമാശയ രസമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ ആ രോഗാണുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വായിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അല്ലേ ആ ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥി ലൈസോസൈമാണ് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥിയായിട്ടുള്ള ലൈസോസൈം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആമാശയ രസത്തിൽ ഇനി ആമാശയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഭാഗികമായി മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ വായിലുള്ള ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥിയായ ലൈസോസൈം ഭാഗികമായി ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആമാശയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും രോഗാണുക്കളെ കൂടുതലായി നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ ആമാശയത്തിൽ നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് യോജിച്ച പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അസിഡിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നല്ല അച്ചാറൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാരങ്ങൽ എന്താ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലേ അല്ല സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുറച്ച് അസിഡിറ്റി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവാം അസിഡിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പി എച്ച് പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ശ്ലേഷ്മം ദഹനരസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആമാശയ ഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ കർമ്മം ശ്ലേഷ്മത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദഹനരസങ്ങളിലെ ആമാശ ഭിത്തി നമ്മുടെ
ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറ്റിൽ ആൽക്കലിയും ആസിഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അത് നിർവീര്യമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടുമാണ് ആമാശഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് എന്നാൽ ചിലരിൽ ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ക്രമാതീതമായി കൂടുമ്പോൾ ഈ സംരക്ഷണ സംവിധാനം ഒക്കെ ആകെ പരാജയപ്പെടും അതായത് ഈ ശ്ലേഷ്മത്തിനും ബൈക്കാർബണേറ്റിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആസിഡിറ്റി എന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ആമാശയ വ്രണം വരെയായി അത് മാറും ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ എന്ന് പറയും സോ ഇത്ര വരെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് താങ്ക് യു